体の中に起こるケミカル的なものとかも、うん、あのまあが害とかはないわけですよね当然ね。害はないでしょうね。まあその例えばえこう心臓にねこう負担がかかって、うんうん、こうもともとこうちょっとね心臓が弱いとか血圧が高いとか、うんうん、そういう人に対しての影響っていうのは出てくるでしょうけど、うんうんね、普通のまあ健康状態であり、うん、あるいは意識も普通であれば。うんえー、そういう害というのはないと思いますね。字、うん、がなくなるってことでしょ。字がなくなります。ああってなるとそうですね。あのなんかあのえっとスキューバーダイビングなんかでも、えー、海の中でこう、はい、ふわーっと浮いたときに、うん、そういう感覚をちょっと得たことがあるんですけど、うんえー、それがもう水ではなくて普通にこう、はい、空気が吸えるわけですからね。そうですね。まだあの水の中で浮いてるのはまあ浮いてはいるんだけど、うんうん、重力がかかっている状態でもあるし。でこう逆に G がかかるわけですね。そうですね。で水の中で例えばこう上下逆さまになっていれば頭に血は上りますし、それからあとはそうですね、うん、あのそうですね上下感覚はあるし、あとはこう泳ごうと思えばこう前に進もうと思ったらこう動く、うんうんうん、まあ多少なるともこうかけば進むじゃないですか。うんうん、でそれもできないんですね。無重力で浮いてしまうともう何やってもこうただ仰いでるだけになってしまうし。夢の中のなんか逃げてるし、うん、みたいな。<笑>そうですね。<笑>なのでもあの完全にこう自分の無力さを感じるというかあそうなんだ、うん、あ何もできないっていうのとともにあとは例えば、えー、普通はこう足で歩いて、うん、手で物を持つ感覚が、うんうん、あ無重力になると足で歩けないので、えー、こう手でこう壁を叩いたりとか、うん、押したりとか、うん、掴んだりとかして動いていくんですけど、うん、そうすると物が持てなくなるのでと自然に足でこう物を挟んで、うんえー、手で歩くみたいなこう地上とは逆のことが起こってくるんですね。うん、それもこうまあもちろん言われればそれで理論でわかるんでしょうけど、うん、そのあえて教えなくても人間は自然とそういう形にこう適応していくんですよね。うんうん、でそうやってこう、えー、例えばあのサッカー選手が、うんえー普通の小学生がねサッカーうまくなりたいって言ってドリフトはできるけどもこうあドリフトじゃん、えーうんうん、ドリフトですね。うんえーとオーバーヘッドキックは難しいとで、えー、プロのサッカー選手みたいになれば、うんまあ、オーバーヘッドキックみたいなのができるけども、うんえー、あごめんなさいドリフトじゃないドリブルですねドリ,ですドリブルは、うんえー、まあこうできるじゃないですか、うん、でも無重力の状態に行くとまず歩けないのでドリブルはできなくなるんですね、うん、ですよね、はあ、だから簡単だと思われてるものが難しくなって、うん、オーバーヘッドキックは逆に誰でもできちゃう,う。<笑><笑>そういういことが起こる例えば、うん、あのマジシャンの人がね,ねこういうものをここで僕はこうやって浮かせで見せたら<笑>これマジックなんですけどす、ね、無重力だったら誰でもできる、うん、だけどここで落とすことは誰でもできるけど宇宙だとふっとこれが宇宙で落ちたらそれはマジックになったりとか、うん、もう地球と宇宙だとでは、まあ、反対のこともあるでしょうし、うん、全く違うことが起こったりもするので、うんうん、そういう意味でも一つの意識だと足りなくなくるんですね、うん、もう一つ別な世界の意識を持たないと理解できないことっていうのがいっぱい出てくる、うん、それぐらい思考の幅を広げないといけないっていうことがたくさん出てくるんです、ねうんうんうん、あ面白いなそれは本当に面白いですね、うん、そうすると今までもがいて悩んで、えー、例えばもうこれプレゼンやんなきゃいけないみたいな<笑>でそうするともう、はい、頭の中で固まってる時に、うん、ふわって全然逆のことが起きた時に、うんはいそっか、ところの発想の転換もできるということですよ、ねうん。そうですね。そういったその要は自由に行き来するというか、うん、思考を広げて、えー、客観視するだとか、うん、そういったことが、えー、できるようになってくると、まあそれはそれだけのその経験をね、うん、するとすればするほど広がっていくんだと思うんですね。うん、で、えー、例えばあのー、こうこれはその考え方だけじゃないんですけど、うん、技術もそうなんですけど、例えばえー、地上でラーメンをこう食べてるもの、うん、宇宙で食べようと思った時にあえて丼の状態でこうやってするってことはまずできないんですね。うん、で,きないで,でもどうしてもラーメンが食べたいってなったら、うんえーまあ、地上のラーメンをこう宇宙で食べれるようにしたいで、まあ、いろいろ技術開発をしたりとか、うん、テクニックを使ってなんとか食べれるようにできたとします。うんうん、でそういった地上のものを宇宙で体験できるように、うん、その世界に合うように、えー、要はふるさとの味をそこで味わいたいっていう思いを実現するっていうことと、うんうん、それとはまた別で宇宙ならではで作ったものを地上に持って帰ってきて食べてみると要は地上ではない食べ物になるわけですね普段
その必要としてないわざわざ作り方をしたものを地上で食べるわけだからっていうその両方の技術開発っていうのは必要になってきたりもするんですね。意識も常にあの双方向で見ないといけない。日本で例えば、えー、日本食っていうものを海外に持っていくっていう考え方とともに、海外のものをハンバーガー屋さんをこう日本に持ってくるっていう、うん、その双方向が常に、えー、外に出てみると起こるっていうことだと思うんですけど、そういう意識の幅っていうのは今度は海外地上のいろんなヨーロッパだったり、えー、ねアジアだったり。あるいはこうアメリカだったりとかっていうそういう考え方からもう一個外の世界っていうところの出入りになってくるんだと思うんですねそれぐらい意識を広げないといけない地球のことっていうのはもう、えー、一つそこをまず認めた上でまた別世界があるよっていう考え方になるんだと思うので、うん、そういう意味で世界中の人たちがみんなそこの方向に向かっていくっていうのは、うん、あの何て言うんだろうな共通のテーマを持つこととになるんだと思うんですね、うんうん、それはもう国境を越えて一つの目標に向かって動き出してるっていうことだと思うんで、うん、そういう意味でもう文化を超えて、うんえー、それぞれの持ってるいいところだとか、えー、技術だとかをアイディアだとかを出し合って乗り越えていくっていうか、うん、作っていくっていうそういう今流れができているんですごくこれからの時代っていうのが面白くなってくるんじゃないかと思います。ね、そうですね。ステージが上がると